臣妾参见皇上。爱妃，来见朕，所为何事啊？臣妾听闻皇上要御驾亲征，特来请求与皇上一起，好一起随行伺候皇上。爱妃也想跟朕一同去？臣妾不只是想去，臣妾还有一计。可在两军对敌间扰乱敌军心智，皇上，你可愿意听？好啊，快给朕说说。爱<笑>妃果然聪慧，给朕出了一条妙计呀、啊。<笑>下去，朱丫头，前方尚未传来皇帝将陈玉和朱八爷被斩首的消息，你就别一直瞪着我了。至少他们还没死。依我看啊，你要是不现身，皇帝是不会动他们的。那他们现在处境到底怎么样？这个酸秀才，果然是个孬种。这仗才打到一半，还未分出胜负，他就已经投诚了。谁呀、啊？嗯，猜猜看，你我都认识他。昔日成王正统，贼子杀兄夺位，世人所不齿。夜夜想起，恨不能手刃贼子，为成王报仇，另念成王孙感召。特弃暗投明，潜伏于皇帝朝间，为君打探消息。得知皇帝于近日将亲征柳州前线，并以朱八爷所挟，命臣是白剑飞吧？正是，就是那个酸秀才。哼，早知道那家伙不是什么好东西。不过。他倒是在信里说了一条关于陈玉的消息啊。他说什么？他说什么呀？皇帝派陈玉出征柳州，而我也正好要带兵去攻打柳州。哼！派陈玉出征？太好了，皇上终于不犯糊涂了。东方士，我劝你还是及早投降吧，否则啊，陈玉一定会把你打个落花流水。你就这么相信他能够打败我？那当然，你是叛军，是过街的老鼠，人人喊打。陈玉率领的可是正义之师，肯定会把你打败的。又想激怒我？我是替天下人骂你，他们骂不着，我来帮忙。卑鄙、无耻、下流、龌龊、肮脏。你就尽管骂吧，这里四处都有人守着。无论如何，你是逃不出去的。王八蛋，畜生，禽兽！哼，长得一副斯文败类的样子，还想当皇帝？好了，朱丫头，勾结外敌，连我家的阿皇都比不上啊！你就这么小看我？陈玉带着数十人，要对我数万大军。什么？若我还打不赢他，就立刻放你。东方石，你放过陈玉吧！我求求你放过他吧！朱丫头，战争不是儿戏，这件事情我是不可能答应你的。为了防止老爷子再一次来抓你，这一次，我要你随我一起出征。启禀皇上，据探子传来的消息，汉军已驻扎在距柳州十里之遥的位置。好，让东平郡王做好准备，这一次，朕要让叛贼有来无回。诺。
灵儿，把花布契带上。皇上，不好了！东平郡王和他的手下趁秦将军不注意，夺了马匹，从南门逃走了。什么？朱八爷还在朕的手上，他就敢跑？讨一个东平郡王，讨一个连衣客，朕本以为你号称侠义。不会扔下这个老头苟且偷生。没想到，你也是一个贪生怕死的小人。传旨：东平郡王临阵脱逃，杀无赦。诺。白青，把朱八爷杀了，再将他的尸首。挂在城头，我要让那些叛贼好好的看一看，背叛朕是什么下场。臣遵旨。皇上，不如再传信，让叛贼们知道，因为东平郡王临阵脱逃，午时之后你会将花不弃给处死。臣妾相信。叛贼东方时，肯定会着急的来救花不弃，到时我军以逸待劳，一定大破叛军。嗯，哦，哎哎哎，是不是怕我抽的？走，哎呀哎呀，哎呦，轻点儿，轻点儿，哎呦，朱老太爷。东平郡王临阵脱逃，皇上，现在就要你的脑袋，对不住了。我们朝廷砍人的脑袋，杀是重，您可不一样。本官一身正气，何惧那些鬼魅之物？行了，快行刑吧，皇上还等着呢。老头子，先走一步啦！行刑完毕，请您验尸。不必了，按皇上吩咐，把他挂在城墙上。诺。喂，前方有没有什么消息传来？东风使出发了吗？着火了！着火了！母亲妹妹，云表哥，外面的士兵已经都被我打晕了，我现在开锁把你救出去。好，我帮你解锁。皇帝御驾亲征，又死守柳州，柳州必是重兵防守。现在和他们硬碰硬，并非明智之举。我们这次只做佯攻，消耗他们的耐心，布下陷阱，等他们自投罗网。殿下，军营西南角落发生火情。
立刻封锁军营，派人去找朱丫头，一定要把她给我找回来。诺。还有，派人去查慕容妃和云郎，他们现在是否还在吴家镇？诺。走。云表哥，你不该来救我的，我不想连累你啊。你说什么傻话？我知道东方师把你抓过来了，你根本不想跟他有任何瓜葛。你尽量跟着我，我现在把你救出去。可是万一被东方师发现了呢？不浅，你放心，他派我和表哥去镇守吴家镇，他根本不知道我过来了。而且我在军营中有自己的心腹，他不会发现的。失火没有多久，他们逃不了多远，立刻仔仔细细的给我搜。相信我找不到朱丫头，殿下。说，殿下，前方最新传来的消息，东平郡王带人从柳州南门私自逃走，皇帝已经下令杀了祝福老太爷。陈玉逃走了，消息可属实？属实，是白剑飞传来的密报，而且是他亲自监斩。祝老太爷的尸首已经被悬挂在城墙之上。白剑飞还说，说什么？说城墙之上还绑着一个女子，说是朱姑娘。皇帝已经下令，将在午时之后斩首朱姑娘。难道他们在放火之前，劫走了朱丫头？殿下，小心这是个圈套。白剑飞说，城墙上的女子根本无法看清相貌，身形和朱姑娘只有七八成相似而已。好，命李将军派人去追击陈玉，不能让他逃了。我会带几个兵到柳州城墙边看看。确认那个人是否是周丫头，还有，把小虾带到城墙边与我会合。诺，属下这就去安排。朱、啊、姑娘好像出事了，小姐怎么了？皇帝好像抓了朱姑娘，并且在午时之后将朱姑娘斩首于柳州城。哎，小虾姑娘，小虾，小虾，放我出去，放我出去。当时的人，看来还是躲不过了。杀！杀！杀！撤叛贼还是有几分胆量的，这么几个人就敢来掠阵。皇帝，按辈分，我应该叫你一声王叔。但这些年
，你拿了不该拿的东西，坐了不该坐的位置。现在，你应该还回来了吧？放肆！你污蔑先帝弑兄夺位，竟还勾结外族侵犯我边境，你还有脸说这句话？今日你若投降，朕可留你个全尸。哼！战场上以成败论英雄，你以捉丫头引我过来，此种行径也非帝王所为。好，朕今天就让你亲眼看一看，他是怎么死在你面前的。之中也能全身而退，我有天神庇佑，你射不死我，我必破京城，取你性命。驾，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。皇上，要不要追？算了，城外都已经被敌军占领，他们这么几个人就来掠阵。必定留有后手，不要让将士白白送死。还是等打探好情况再说吧。诺。快！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！我们马上就可以逃出去了。我要去见蒋相。别出去！不行，我要去看他到底怎么了。云表哥，你先走吧。不气，我好不容易把你带出来，就是想救你出去。小霞只不过是个丫鬟而已，难道你要为了她放弃逃出去的机会吗？她不只是个丫鬟，她是我信任的人，我不能丢下她。云表哥，对不起了。不气。站住！你你不能进，朱姑娘，让她进来。诺诺诺，朱丫头，你到底藏哪里去了？小夏，你怎么了？你怎么会突然受这么重的伤？是不是你害小夏受伤的？皇帝让人假扮你引诱我过去，他为了救你而受伤，我猜他才回来的。看在你忠心护主的份上，我让你们俩见最后一面。等等，最后一面什么意思？什么最后一面？朱丫头，他受的伤太重了。你不是神医吗？多重的伤你都能治的，我求求你救救小霞！我求求你救救小夏！我是神，不是神仙，我救不了他。好好陪他吧，他没剩多长时间了。来人，把袁崇带过来。好好照顾朱丫头，有任何问题，立刻向我汇报
。诺。李将军抓到陈玉了吗？殿下，还没有传来任何消息。我领兵去看看。说对不起，该说对不起的人是我，是我半夜翻墙骚扰你，是我不会说话惹你生气。你放心，我以后再也不会。抽我呢？疼吗？不疼，一点都不疼。小心，小心！元朝，我想瞒托你一件事。长青，我们终于又见面了。上次你被大火烧死，我还伤心了很久，以为此生再也见不到你，以为少了一个好对手。如你所愿，我还没死呢。你没死，可惜朱老太爷却因为你而死了。我过来的时候，经过柳州城墙边，他的尸首正被挂在城墙边上。想不到连长青这样子的人。都会为了替自己保命而罔顾他人的性命。哎，朱丫头还说连衣客如何如何的侠义，要是他知道这件事儿，肯定会很伤心，肯定会对你很失望的。早知道会被你带兵拦住，不如在城墙下和你堂堂正正的打一场，这样朱八爷也就不用死了。是有一点蠢，我要是你。就杀了皇帝，再向我投诚。最起码我还能封你一个开国功臣呢。少废话，动手吧。就算你要杀我，也是需要付出一些代价的。好，我们今天就来比试比试，你们都退下。
没想到堂堂东方公子，竟然会使用这种卑鄙的手段。兵不厌诈，你没听过吗？你不也找了另一个人来替你挡箭？少爷，他刚刚说的没错。既然皇上对你已经如此无情了，何不归顺于东方时？他日踏上皇宫，好为朱老太爷报仇。住嘴！我临阵逃脱，已经是不忠不孝不义之人。你是想让世人？戳着我的脊梁骨再骂一次吗，少爷？自古良禽择木而栖，贤臣择主而食，是皇帝对你不忠不义在先，你现在还看不透吗？哎呀，你要是再不出嘴，休怪我对你无情。少爷，对不起了。成王孙，我家少爷是齐王爷之子，名正言顺的皇室后人。他如果归顺于你，他日那些王爷王孙们肯定会纷纷投靠于你。投降吧，少爷！少爷，我这么做也是为了你好。韩通，你说的没错，他是为你好，而重用你的确可以为我省下不少事情。哼，陈宇，不如这样吧，你归顺于我，我封你为王。等这场仗打完以后，你想选哪一块地做封地都成。忠臣不是二主，我绝不会屈服。怎么堂堂一个连衣客也是一个榆木脑袋呢？皇帝让你带这么些人来对付我数万大军，就是让你来送死的。我告诉你，我可没有多少耐心，你是想还是不想？少爷，君王，投降吧！皇上不值得你为他尽忠。你们，对了。周丫头和袁崇正在我的军营里头做客。你若是替我打天下，我就更有理由阻止老爷子带周丫头去祭天了。你抓了不契合袁崇？是啊，你若是不信，到我军营里去看看呢。袁崇后来一直没去宫中找我，难道他和不契真的被抓了？想救周丫头，就立刻跟我回营。我可以随你回去。但是你必须放了我这帮兄弟。没问题，这些人我留着也没有用，杀与不杀没有差别，我可以放了他们。你们都走吧，找个地方娶妻生子。从今日起，我不再是你们的主子。这天底下。也就再也没有东平郡王。少爷，我只想跟着少爷，我们也想跟着郡王。骂名由我一人承担就可以了。你们赶紧跟我走，走得越远越好。已经死了这么多兄弟，我还害死了朱老太爷，我不想害你们。如果你们此刻还当我是你们的主子，就不许违抗命令。少爷。走啊，少爷，保重！少爷保重！
，带我去见补气和原虫。人你已经见到了，我有话要跟你聊一聊。你想用补气来拿碧落天宝藏？若我真想利用周丫头得到宝藏，现在已经在逼问你地图和圣物的下落了。这两样东西在皇上手里，你去找皇上要吧。你所说的话，你所做的事，我都只信三分。陈玉。我现在没有动周丫头，是因为我根本不需要宝藏也能够得到天下。只是皇帝比我想象中更难对付，到时候战事吃紧，我可不能保证我不会动宝藏的念头。到时候周丫头可能就有危险了。你不是说你喜欢她吗？你喜欢她，你还要伤害她，你就不能让她过得逍遥自在一些？我做事一向不喜欢循规蹈矩，你说我不择手段也好。说我阴险狡诈也罢，总之你不帮我打天下，我就很有可能会利用朱丫头。好，我会帮你，但是你要向我保证，袁崇和不弃的安全。如今朱老太爷因你而死，皇帝又贺你入骨，除了归顺于我，你已经走投无路了。既然现在你是我的属下，我要求你必须帮我完成一件事。下去。诺石丫头，有件事忘了告诉你。陈玉和朱老太爷总得死一个，这件事你必须要有心理准备。陈玉，陈玉，陈玉没死，但朱老太爷死了。皇上还要利用老太爷来引我刺头国王呢，我都还没出现，他为什么要杀他？陈玉奉皇帝之命来围剿我，但他临阵脱逃，可见他把自己的性命看得比朱老太爷更重要。皇帝一怒之下就把朱老太爷给处死，他的尸首还挂在柳州的城墙之上。不可能！你骗我！我不信！你是不信陈玉会临阵脱逃，还是不相信周老太爷已死？我在柳州的眼线和白建飞都传来这个消息，确认那个尸首就是周老太爷的。周丫头，周老太爷已经死了。我不信，我不信周老太爷已经死了，我也不信陈玉会临阵脱逃。陈玉那么聪明，他肯定会想到办法去救周老太爷的。你说的每一句话，我都不相信。陈玉聪明吗？他蠢的要死，罔顾他人的性命，还不是落入我的手中？你抓了他？我不仅抓了他，他还已经臣服于我。现在陈玉是我东方石阵营的人。你说谎。是降是死，我可是让他自己选择的。他怕死，所以向我投降。这样一个没有血性又自私自利的男人，你为何还要对他留恋呢？不关你的事。不过你打错算盘了，我不会跟他怕死投降。我反倒希望他好好活着。是吗？他立誓效忠于我，做我旗下的大将军。
，现在身为我的臣子，如果叫他放弃你，他对你就不能有一丝一毫的留恋。他答应过我，以后绝对不会再来找你，求我好好对待你。你放屁！陈将军，进来。殿下，卓丫头，他现在人在你的眼前，是真是假，你自己问他。长话短说，我和陈将军，等会儿还要商议要事。我等的模样，他不去想。平身。用皮肤感受你的留下。你竟然能做到阳光。我出尽殿下的军营，很多事情需要熟悉。这老太爷真的已经死了吗？是不是东方石拿我来威胁你投降的？殿下没有用你来威胁我。殿下待你甚好，你是知道的。是我害死了楚老太爷，我对不起你，你忘了我吧。你想把我让给他吗？我既然以立誓效忠于殿下，就不会和殿下争辩。他愿不愿意亲戚是你很大的事情，与我再无任何关系。你闭嘴！你们说的话，我一个字都不会相信。我该说的已经说完了，希望你不要纠缠此事。我走了。你保重。我叫谢金刚。陈毅，你说话！你们说的每一句话，我都不会相信。快放开我！快放开我！他是皇帝的。落入我的手中，只会有两个下场：要么下，要么死。我让他在生死之间做选择，他选择了生，就必须归降效忠于我。我没有逼他，这是他自己做的选择。将卓丫头绑起来，把帐篷里所有的危险品收好，以防她自尽。随时注意她的情绪，有问题立刻向我汇报。诺。卓丫头，如果能用这种办法得到你，就算让我做卑鄙小人，我也愿意。夫妻怎么样了？卓丫头对你用情至深，我在想是否现在该宰了你。那些王侯，我自己收服。你威胁我与他断绝关系，我已经做到了。是啊，但是我并不缺良将，留你在身边对我没有利用价值。作为第一个投诚的人。所有人都在看你如何对我。第一个，好吧，有道理。我会让人带你安顿下来，过几天随我一起南下
，我有任务要派给你。你如今是一方的统帅，我希望你能信守承诺，好好对待母亲。